Hello students, welcome to Nyan Lai channel. We are going to 11th standard alkali and alkali in earth metals. In this lesson, la quick lime. We will see this video in the description of the video. We will see this video in the description of the video. We will see this video in the description of the video. We will see this video in the description. இப்போ நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் கால்சியத்தோட ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப அதுல என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா சிஏஓ கால்சியம் ஆக்சைடு இது என்னன்னு சொல்லலாம் குயிக் லைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிஏஓஹ் ட்வைஸ் அப்படின்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டூ ஹெச் டூ ஓ கால்சியம் சல்ஃபேட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் ஜிப்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது டூ வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் இதோட கால்சியம் சல்ஃபேட்டோட இருந்தால் அதை ஜிப்சம் சொல்லுவோம் அதுவே ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த நாலு காம்பவுண்ட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே கால்சியம் ஒரு <laughs> பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது சுகர் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கிறதுக்காக பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுக்கு இந்த குயிக் லைமை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையிங் ஏஜெண்ட்டாகவும் இது யூஸ் ஆகுது அந்தளவுக்கு குயிக் லைம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கால்சியம் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கமர்ஷியலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீட்டிங் லைம் ஸ்டோன் இன் ஏ லைம் கின் இன் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டி டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி கெல்வின் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைம் கின் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது முன்னாடி பழைய ஆளுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க சுண்ணாம்பு கால்வாய் சொல்லுவாங்க பெரிய கால்வாய் மாதிரி வெட்டி இருக்கும் அதில் சுண்ணாம்பெல்லாம் போட்டு செய்வாங்க இப்போ அது பெரிய பெரிய கலனில் வந்து செய்கிறாங்க பெரிய பெரிய வெசல்ஸில் இப்போ அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் லைம் கின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்து நம்ம லைம் ஸ்டோனை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் பாருங்கள் தௌசண்ட் செவன்டி டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி கெல்வின் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் குயிக் லைம் கிடைக்கும் இப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் சிஏசிஓ த்ரீ இதுதான் கால்சியம் கார்பனேட் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது கால்சியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் அது மாறுது இதுதான் இதோட ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் இந்த ரிவர்ஷன் எப்படி வேணாலும் இது எப்படி நடக்கும் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்கும் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சோன்னா பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போது நமக்கு தேவை என்ன இந்த இடத்துல குயிக் லைம் நமக்கு வேணும் அப்போ சிஏஓ கிடைச்ச அதோட என்ன இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் கால்சியம் ஆக்சைடும் சேர்ந்து திரும்ப கால்சியம் கார்பனேட் கிடைச்சிடும் இப்ப அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த கார்பன் டை உடனே உடனே என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாதான் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம கரெக்டா பண்ண முடியும் இப்போ இதுதான் அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கான அந்த அப்பரட்டஸ் இது இதில் பாருங்கள் நீங்கள் லைம் ஸ்டோன் அண்ட் கோல் மிக்சரை மேலேருந்து நம்ம போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு சைடும் ஃப்யூயல் வந்து இதுக்குள்ளே எரிபொருளை வந்து அவங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இது வந்து ஒரு கால்சினேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் அப்போ கால்சினேஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அதாவது ஏரை வந்து உள்ளே செலுத்திகிட்டே இருப்பாங்க கால்சினேஷனில் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏரும் இருக்குது இது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு அதனால் ஏரை வந்து உள்ளே செலுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க செலுத்தும் போது கீழே பாட்டமில் உங்களுக்கு <laughs> கால்சியம் ஆக்சைடு இல்லைன்னா குயிக் லைம் இல்லையா இதோட 
எப்படி இருக்கும் இது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அமார்ஃபஸ் சாலிட் நீங்கள் சாதாரணமாக சுண்ணாம்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஒயிட் அமார்ஃபஸ் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை அமார்ஃபஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு என்ன கிடையாது உருவம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அது கண்ணாபின்னு இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒயிட் அமார்ஃபஸ் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் பாருங்க டூ தௌசண்ட் எயிட் அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் இது என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஹை ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இதுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் அப்சார்ப்ஸ் மாய்ஸ்சர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆன் எக்ஸ்போஷியர் டு அட்மாஸ்பியர் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இந்த கால்சியம் ஆக்சைடை ஓப்பனாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா காற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாய்ச்சர் மாய்ச்சர்னா என்ன ஈரப்பதம் அந்த ஈரப்பதம்னா அது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் தான் ஓகேவா வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோட இது என்ன செஞ்சிடும் ரியாக்ட் ஆகிடும் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரிப்பரேஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் கால்சியம் கார்பனேட்டா மாறிடும் அதே வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா கால்சியம் ஹைட்ரோக்சைடா மாறிடும் ஓகேவா புரியுதா இதுதான் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி சிஏஓ கால்சியம் ஆக்சைடு பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் சிஏஓஹெச் ட்வைஸ் சிஏஓஹெச் ட்வைஸ்ங்கிறது கால்சியம் ஹைட்ரோக்சைட் அதே அடுத்து பாருங்க சிஏஓ பிளஸ் சிஓ டூ கிவ்ஸ் சிஏசிஓ த்ரீ இதுல சிஏசிஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது கால்சியம் கார்பனேட் The addition of limited amount of water breaks the lump of lime. நம்ம வந்து இதோட குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணியை சேர்க்குறோம் லிமிட்டட் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சேர்க்கும் போது லம்ப் ஆஃப் லைம் லம்ப் அப்படின்னாக்கா இந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கு இல்லையா அதில் இல்லை குயிக் லைம் வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதை தான் லம்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த லம்ப் ஆஃப் லைம் என்ன செய்யுது பிரேக் ஆகுது இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்லாக்கிங் ஆஃப் லைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்றோம் ஸ்லாக்கிங் ஆஃப் லைம் சொல்றோம் இந்த ப்ராடக்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்லாக்டு லைம் ஸ்லாக்டு லைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கொஸ்டின் இது நல்லா நீங்க பாத்துக்கோங்க அதுக்கான ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சிஏஓ கால்சியம் ஆக்சைடு பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் வந்து லிமிட்டடா சேர்க்கிறோம் சேர்த்தாலும் நமக்கு என்னதான் கிடைக்குது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்குது இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஸ்லேக்டு லைம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்றதும் ஸ்லேக்டு லைம் சொல்றதும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப தேர்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா த மிக்சர் ஆஃப் குயிக் லைம் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு குயிக் லைமையும் நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடே ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம்னா அந்த மிக்சர்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சோடா லைம் கிடைக்கும் இந்த டாபிக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின் நிறைய வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப ஸ்லேக்கிங் ஆஃப் லைம் ஸ்லேக்டு லைம்னா என்னன்னு தெரியணும் சோடா லைம்னா என்னன்னு தெரியணும் குயிக் லைம்னா அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியணும் குயிக் லைம் எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்றோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இதுல நல்லா நீங்க படிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் ஓகேவா அப்ப குயிக் லைம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த கால்சியம் ஆக்சைடையும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் இந்த மிக்சரை நம்ம ஒன்னா ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது சோடா லைம் கிடைக்குது ஓகேவா அடிக்கடி இந்த நேம் சொல்றது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு தெளிவாக ஈஸியாக நீங்கள் படிக்காமையே நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் கம்பைன்ஸ் வித் அசிடிக் ஆக்சைஸ் இப்போ அசிடிக் ஆக்சைஸ் என்ன சொல்லலாம் சிலிக்கன் டைஆக்சைடு சொல்லலாம் சிலிக்கன் டைஆக்சைடை நம்ம சிலிக்கானு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஆக்சைஸ் ஆஃப் பாஸ்பேட்டு இதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அசிடிக் ஆக்சைடாக சொல்லலாம் இது ரெண்டும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கால்சியம் சிலிகேட்டும் கால்சியம் பாஸ்பேட்டு பிளஸ் பி ஃபோர் ஓ டென் ஆக்சைஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் கிவ்ஸ் கால்சியம் பாஸ்பேட் சிஏ த்ரீ பிஓ ஃபோர் ட்வைஸ் ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் கால்சியம் காம்பவுண்ட்ஸில் இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா